Herkese yeniden merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere makarna ile hazırlayabileceğiniz şahane bir tarifim var. Lütfen bu tarifi kaydedin, deneyin. Hatta sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın. Tarifime e, makarnayı haşlayarak başlıyorum. 2 su bardağı makarna kullanıyorum. Makarnanın suyuna tuz ekledim. Yapışmaması için 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekledim. Makarnalar dibe çökmesin diye şöyle bir karıştırıyorum. Suyu kaynamaya başladıktan sonra ocağın diğer gözüne alıp onu haşlamaya bırakıyorum. Ve ben de ocağın diğer gözünde tavuğu hazırlayacağım. Tarifimde 500 gram da tavuk göğsü kullanıyorum. Tencereye alıyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı tane karabiber ekliyorum. Yeteri kadar tuz kullanıyorum. Üzerine kaynar su ekliyorum. Tavukları da haşlıyoruz. Ön işlem olarak hem makarnayı hem tavuğu haşlıyoruz. Sonra her ikisinin de suyunu süzüyoruz. Makarnanın suyunu süzdükten sonra birkaç kere soğuk sudan geçirmeyi unutmayalım. Sonrasında tavuk etlerimizi doğrayarak devam edelim. Tavuk etlerini doğrarken çok büyük ya da çok küçük doğramayalım. Makarnaya uyum sağlayacak şekilde doğrayalım. Sonra Genişçe bir karıştırma kasesine tavuklarımızı alalım. Artık birleştirme aşamasına geçtik. Süzdüğümüz makarnayı üzerine ekleyelim. Ben burada sizlere ölçü veriyorum ama sizler miktarları kişi sayısına göre arttırıp azaltabilirsiniz. Şimdi üzerine bir demet ince ince kıydığım taze soğanı ekliyorum. Taze soğan olmazsa olmaz. Bir bağda roka kullanıyorum. Roka da olmazsa olmaz. Bu her iki malzeme mutlaka olmalı diyorum. Ee, sadece 4-5 dal kadar da maydanoz ekledim. Farklı yeşilliklerde ekleyebilirsiniz. Size kalmış. Ve şimdi geçiyorum sosunu hazırlamaya. Yarım çay bardağı zeytinyağı, bir tane limon suyu, yeteri kadar tuz, bir tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı pul biber, bir yemek kaşığı da nar ekşisi ekliyorum. Sosun malzemeleri bu kadar. Şimdi bir çırpıcıyla bütün malzemeler özleşene kadar uzun uzun çırpıyorum. Sosumuz da hazır. Şimdi sosu diğer malzemelerin üzerine gezdiriyorum. Ve güzelce harmanlıyorum. Bütün malzemeler iç içe geçene kadar sos diğer malzemelerin her yerine temas edene kadar karıştıralım. Bu salata gerçekten çok doyurucu oluyor. İçerisinde kullandığımız roka inanılmaz bir lezzet veriyor. Özellikle gün yapan bayanların denemesini ısrarla tavsiye ediyorum. Ve deneyince de bana yazmanızı rica ediyorum. Süslerken üzerine havuç kullandım. Sizler dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Bundan sonrası tamamen sizin hayal gücünüze kalmış, damak tadınıza kalmış diyorum. Ve veda vakti umarım beğenmişsinizdir. Umarım denersiniz. Denediğinizde yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyor olacağım. Ayrıca sizlerden küçücük bir ricada bulunmak istiyorum. Bana destek olmak adına beğeni yaparsanız, yorum kısmına bir emoji bırakırsanız ve videomu sevdiklerinizle sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız çok ama çok mutlu olurum. Ve ben destekleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Yepyeni tariflerde görüşünceye dek hoşçakalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.